Ja hei kaikille, minä olen Maija-Leena Pusa ja olen toiminut yli 20 vuotta tuolla koulutuskeskussalpauksessa maahanmuuttajien ohjaavana opettajana. Ja silloin tuli aika paljon käytyä erilaisilla työpaikoilla ja katsottua sitä, että miten, miten maahanmuuttajien perehdytys tapahtuu ja miten sitten heidän osaamistaan saadaan esille siellä työpaikalla. Ja tästä aiheesta puhun nyt vähän tänään. Nyt monissa tutkimuksissa on mietitty sitä, että miten mitä erilaista osaamista maahanmuuttajilla on, kun he tulevat uuteen työpaikkaan. Ja sitten myös se, että mitä osaamista siellä alussa katsotaan. Onko se sitä ammatillista ydinosaamista vai onko se sitä työpaikkaosaamista, jolloin mietitään, että miten, mitä tietää suomalaisesta työelämästä, suomalaisesta työkulttuurista ja niin edelleen. Et Monien tutkimusten mukaan usein maahanmuuttajataustaisten ja vierasta kulttuurista tulleiden työntekijöiden ammatillinen osaaminen on hyvää, mutta sitten siinä varsinaisessa työpaikkaosaamisessa, joka tarkoittaa näitä kulttuurisia asioita pääsääntöisesti, on kehitettävää. Tässä tämmöisen kuvion on piirtänyt, joka kuvaa sitä, että miten kun toisesta kulttuurista tullaan työpaikalle, niin mitä asioita siinä täytyisi ottaa huomioon. Eli silloin tämän muuttajan osaamisvaranto on se, että hänellä on joko lähtömaassa tai Suomessa sitä koulutusta, hänellä on kotimaasta työkokemusta ja hänellä on se oman kielen taito ja saattaa olla monia muitakin kielitaitoja, lähtömaan kulttuuriosaaminen. Ja sitten tuo osa, missä nämä ympyrät leikkaa toisiaan, olisi sitä ammatillista ydinosaamista. Ja se olisi sitä osaamista, jota voisi heti paikalla lähteä tunnistamaan. Ja sitten tuolla toki suomalaisessa työelämässä on erilaisia ammattitaitoja osaamisvaatimuksia. Ja tämän toimintakulttuurin hallinta on sellainen, joka tulee sitten pikkuhiljaa siinä, siinä työn edetessä. Sitten kun puhutaan tästä kulttuurista, niin meillähän on monenlaisia kulttuureja. Meillä on se asuinmaan ja alueen kulttuuri. Ammattialoilla on tiettyjä erilaisia tapoja toimia. Ja sitten jokaisella työpaikalla on omanlaisensa toimintakulttuuri. Ja nämä kaikki täytyisi ottaa huomioon, että miten tutustutetaan tämä henkilö näihin erilaisiin kulttuurisiin kerroksiin. No sitten kun lähdetään miettimään, että tehdäänkö sitä osaamisen lähtötason kartoitusta siinä perehdytyksen alkuvaiheessa. Niin ensinnäkin kannattaa miettiä, että onko tarpeen ja jos, niin millaista se osaamisen tunnistaminen siellä, siellä perehdyttämisen alkuvaiheessa voisi olla. Ensinnäkin tietysti aika tärkeää on se, että nämä työturvallisuuskysymykset olisi hyvä katsoa, että onko niissä osaamista. Ne on se keskeä ja tär, keskeisin ja tärkein monilla työpaikoilla. Tosi tärkeä asia. Ja sitten kun sitä lähtötasoarviointia tehdään, niin se on hyvä alku semmoiselle yksilölliselle perehdyttämisohjelmalle, että se perehdyttäminen lähtee sieltä oikealta tasolta. Ja silloin kun se perehdyttäminen lähtee oikealta tasolta tälle perehdytettävälle henkilölle voidaan tarjota aluksi niitä sopivan tasoisia tehtäviä. Ja silloin, kun syntyy niitä onnistumisen elämyksiä siinä sopivalla vaatimustasolla, niin se lisää sitä työntekijän työmotivaatiota. Ja tällä tavoin aika usein vältytään myös väärinkäsityksiltä, virheiltä ja sitten niiltä muilta ei-toivotuilta tilanteilta, kun tiedetään, että miss, millä tasolla sen työntekijän osaaminen on. No sitten jos se työntekijä tulee oppilaitoksesta, tulee esimerkiksi harjoitteluun tai on vasta valmistunut, niin kätevä tapa on tietenkin kysyä sieltä oppilaitoksesta, että minkä, millä tasolla juuri tämän henkilön osaaminen on. Ja jos sitten tämä henkilö on ollut, olipa hän sitten ollut harjoittelemassa jossakin kolmannen sektorin organisaatiossa tai jossain toisella työpaikalla tai ollut työssä aiemmin, niin Yksi tapa on kysyä sieltä aikaisemmilta ohjaajilta siitä osaamisesta. No sitten jos tämmöistä taustaa ei ole, niin sitten täytyy miettiä, että miten se 
osaamisen näyttäminen siellä työpaikalla voisi sujua. Ja riippuu nyt tietysti sitten siitä, että minkä alan henkilö on kyseessä. Että korkeakoulutetuilla asia on ihan eri tavalla, mutta sitten jos puhutaan tuotannollisista tehtävistä tai sanotaan että vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä tai kaupan alan esimerkiksi myyntitehtävistä, niin silloin täytyy miettiä, että miten sitä varmistetaan sitä osaamista. Ja tässä muutamia keinoja. Tässä sanon, että muutamia niitä on paljon varmankin, mutta että tässä otetaan nyt huomioon se, että se haastattelu on se perinteinen tapa. Haastatellaan, mitä, mitä kyseessä oleva henkilö on aiemmin tehnyt, mistä, mitä kautta hän on saavuttanut sitä osaamista, jota hänellä on. Ja tässä nyt on kiinnitettävä huomio siihen, että minkälainen se perehdytettävän kielitaito on. Jos se ei ole kovin hyvä, niin silloin täytyy paljon panostaa siihen selkeäkielisyyteen, siihen helppoon suomen kieleen. Mutta jos henkilö jo puhuu sujuvasti suomea, niin sitten sillä taitotasolla, mikä henkilöllä on. No sitten voi olla, että niitä työtodistuksia monessakaan maassa ei anneta työtodistuksia. Mutta sitten voi olla jotakin muuta materiaalia, jota henkilö on kerännyt aikaisemmista työtehtävistään. Siellä voi olla esimerkiksi portfolio, jota teetetään esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen aikana, jolloin siellä on niitä muunlaisia todistuksia, työnäytteitä, kuvia, joista osaaminen ilmenee. No sitten voi siellä työpaikalla kysyä, että mitkä laitteet, apuvälineet ja niin edelleen on tuttuja ja mitä työntekijä on niillä tehnyt ja onko käyttänyt. Ja tässä voi myös käyttää siis kuvia, videoita ja katsoa niitä ja kysyä siitä osaamisesta. Ja sitten yksi tapa on, monet työnantajat on käyttänyt sitä, että on vaikka esimerkkitilanne, sanotaan että vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon alalla esimerkkitilanne ja sitten voi kysyä, että miten tässä tilanteessa kannattaa toimia. Ja sitten tuolla käytännön työtehtävissä, niin siellä tietysti se näyttäminen, pyydetään näyttämään, että miten, miten tekisit tämän. Eli ensin vaikka kerrotaan ja pyydetään kertomaan, miten, miten henkilö tekisi tämän työtehtävän ja sitten pyydetään näyttämään, että miten hän sen tekee. No tietysti työturvallisuusasiat siinä pitää ottaa huomioon. Sitten semmoisia asioita kannattaa ottaa huomioon, että jos työntekijä tulee tämmöisestä yhteisöllisestä kulttuurista, joka tarkoittaa käytännössä koko muuta maailmaa, paitsi Keski-Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja Pohjoismaita. Eli sitten Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja niin edelleen, tai Etelä-Euroopastakin tulleet, on tottuneet hierarkiaan. He kunnioittavat esimiestä ja haluavat olla esimiehelle mieliksi. Ja aika usein käy niin, on kuullut monelta työpaikalta, että kun kysytään, että osaatko tehdä tämän työn, niin tälle henkilölle on aina sanottu, että esimiehelle ei voi ikinä sanoa ei. Ja niinpä hän sanoo, joo, kyllä osaan, vaikka hän ei osaiskaan. Eli tässä täytyy varmistaa se osaaminen teettämällä näitä tehtäviä käytännössä. Ja sitten toinen tapa on se, että kun syntyy se luottamus ja se työntekijä uskaltaa kertoa kaikesta, hän huomaa, että siitä ei seuraa mitään kauheaa, niin sen jälkeen hän ehkä uskaltaa kertoa aidosti siitä osaamisestaan. Ja sitten täytyy myös avata sitä tilannetta, että mistä tässä on kysymys, ettei se ohjattava tai testattava henkilö ymmärrä tilannetta väärin. Ja sitten voi olla, että hän osaa tehdä sitä työtehtävää, mutta se työympäristö on outo, niin on hyvä tutustuttaa siihen ensin. Ja sitten aika tyypillistä on se, että henkilö itse yli- tai aliarvioi osaamistaan, ja se riippuu tietysti paitsi henkilökohtaisista tekijöistä myös siitä, mistä maasta on kotoisin. No nyt tässä on muutamia semmoisia esimerkkejä, muutamia vinkkejä, mutta varmaan kaikilla teillä on kokemuksia, omia kokemuksia näistä hyvistä käytännöistä ja niitä kannattaisi sitten varmaan tässäkin ryhmässä tuoda esille. Ja esimerkiksi tiedän, että terveydenhuollon ja tekniikan puolella on joitakin simulaatiomahdollisuuksia, joissa sitä osaamista voi näyttää. 
Ja sitten myös ehkä oppilaitosten kanssa voi keskustella niistä näyttöympäristöistä. Ja nyt on olemassa digitaalisia ja virtuaalisia apuvälineitä, joita voi käyttää myös siten, että se osaaminen saadaan sitä kautta näkyviin. Eli tässä nämä mun vinkit. Toivottavasti tästä syntyy keskustelua. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa teille kaikille.